أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله مفرج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في تنفيذ أمره واجتناب نهيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا كانت عن الحق عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا على الخير في جنته مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله سبحانه وتعالى لهذا الجمع الطيب المبارك من المسلمين في هذا البلد أن يكون تواجد وحضور الإسلام عن طريقهم شرفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة واختار هذا الجمع الطيب من المؤمنين أن يحمل رسالة الإسلام في هذا البلد وكما تكرم الله سبحانه وتعالى علينا بهذا المسجد المبارك وبهؤلاء الناس الطيبين الذين يعملون لبيت الله سبحانه وتعالى فكلنا أيها الأحبة الكرام جزء من هذه الرسالة والمجتمع المسلم في هذا البلد هو سبب تواجد الإسلام في هذا البلد وفرق كبير بين أن يكون المسلم متواجدا وبين أن يكون المسلم حاضرا فأن تكون متواجدا أن يكون الإنسان متواجدا بجسده ولا يكون موجودا بعمله والله سبحانه وتعالى قد تكلم عن قوم ومدحهم في القرآن العظيم فقال عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أيها الأحبة الكرام إن تواجد الإسلام في هذا البلد ليس عن طريق رقم من المسلمين يتواجدوا بعدد محدد فنقول إن تواجد الإسلام قد كثر فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مجتمع مكة 
إلى مجتمع المدينة بعدد ضئيل من الصحابة استطاع أن يؤسس به لدولة الإسلام في المدينة استطاع أن يبني مجتمعا قويا اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا وتوافقا بين الصحابة وبين غيرهم من المجتمعات الغير مسلمة فوفق الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ووفق, ووفق صحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا في أن ينشروا رسالة الإسلام في كل مكان ولقد صدق القائل حين قال وانتصر محمد صلى الله عليه وسلم حين صنع أصحابه نموذجا حيا من إسلامه نموذج يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نموذج يراه الناس فيرون الإسلام Oh praise due to Allah subhanahu wa ta'ala Peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam I bear witness that there is no God worthy of worship Except Allah subhanahu wa ta'ala And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Is his messenger and mercy to mankind I ask Allah subhanahu wa ta'ala As he gathered us In this blessed gathering of Jumu'ah To gather us with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam In paradise Allahumma amin ya rabbal alamin My brothers and sisters Allah subhanahu wa ta'ala has decided for the Muslim community in Australia to carry the message of Islam here. The existence of Islam in this country is because of you. It's because of the Muslims that are living in this country. And the fact is, my brothers and sisters, Islam is not only existing in Australia because of the number of the Muslims. Our plan, our vision, has to be much bigger and much far beyond just being a number in the community. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam have been carrying this message and we have been carrying this message exactly the Prophet Sallallahu, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when Allah Subhanahu Wa Ta'ala has chosen this, these Muslims to live in this country and my brothers and sisters our message here is different if we think that our message is coming to the mosque and doing the five pillars of Islam and that's it then we have to change this vision we have to think far beyond that because the five pillars of Islam could be practiced by any Muslim that is living in any country in any Muslim country but Allah subhanahu wa ta'ala made Islam exist in this country because of you and it will continue to exist because of you and because of your role in this country that's why my brothers and sisters we have the great example of the life of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam when he left his home city the city of Mecca, where he wished to live for the rest of his life. He wanted Islam to start and to continue there forever. But he وسلم, had to do that journey. And he migrated to the city of Medina with a few number of the Sahaba so that they can start the community there. So that they can start to be together. And Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has gifted us by this mosque. And the people that are working for the extension, for the renovation, for the establishment of our mosques in Australia. And this is a great step that if we compare the existence of Islam in this country decades ago, we will find that Allah subhanahu wa ta'ala has given us a lot. Allah has given us places of worship. Allah has given us financial abilities. And what is left is the strength of the Muslims through the number that is making difference in this society. And my brothers and sisters, every single one of us is carrying a message. This message of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has honored us by it. Allah subhanahu wa ta'ala has entrusted us by this message. And Allah subhanahu wa ta'ala talks about these people in the Quran. And he says, Those who deliver the messages of Allah subhanahu wa ta'ala to the people that are living with. Can you imagine, my brothers and sisters, if we have 98% of the population that is living with us here, if they do not know about Islam from the 2% of the Muslims, who would tell them about Islam? Who would correct the misconceptions about Islam? Who would tell them about the misunderstandings of Islam that unfortunately are spread everywhere these days to make our young Muslims doubt their religion? To make people hate Islam from the brothers and sisters that are living with us from other religions. 
And that's why, my brothers and sisters, it is not only the committee of the masjid, it is not only the mashayikh and the imams, it is every single Muslim that should be an ambassador of Islam in this country. And what a great statement that was said by one of these scholars. He said that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was given support and victory by Allah subhanahu wa ta'ala when he was able to establish a generation, the generation of, of Sahaba, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with them, that spread Islam everywhere. These people were a true example of Islam. They're going to the market. They're going everywhere. They're going to the places of work. And people see them, and they will know what Islam is. And this is our time, my brothers and sisters. In a time of racism, in a time of Islamophobia, in a time of attacks on Islam sometimes, by people that are not knowing about Islam, by people that have misconceptions about Islam, that we have to be part of the change. We have to let people about what Islam is. And the beauty of that religion, living with everybody, and the Prophet ﷺ established that example. Once he migrated to the city of Medina, and he lived with all the people from the cultures and the religions, and he ﷺ established that treaty with them, the treaty of Medina, by which he was regulating the relationship with the non-Muslim brothers and sisters. And we have that now. And again, we need the number of the Muslims that are making difference. أيها الإخوة والأخوات إن رسالة الإسلام وتبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي لا تكون فقط بدروس العلم والمحاضرات تكون بالأخلاق وبحسن التواصل مع الناس وبتعريفهم بهذا الدين العظيم وكما شهدنا في شهر رمضان المبارك كثيرا من الناس أسس لإفطارات مع المجتمع الغير مسلم من باب التعريف بالإسلام ومن باب التعريف بشهر رمضان ودعونا الناس من كل الأطياف والأديان والمجتمعات إلى أن يشهدوا عيد الفطر معنا حتى يتعرفوا على مناسبات المسلمين وبهذا يكون التغيير نريد أن نغير في كل شيء نريد أن نغير المفاهيم الخاطئة عن الدين نريد أن نكون جزءا من الحل الذي هو مطلوب الآن بخصوص العنصرية ضد المسلمين وكم من المسلمات من يتعرضن لنزع الحجاب ومن يتعرضن للسب وكم من المسلمين من يتعرضون لهذه الأمور فحان الوقت لنا أن نكون جزءا من الحل بتعريف الناس بهذا الدين ووالله عندنا مجتمع وأرض خصبة لتعريف الناس بهذا الدين ولإحداث الفارق في هذا المجتمع وكما أؤكد مرات ومرات فرق كبير بين أن تكون موجودا كعدد من الناس وبين أن تكون حاضرا تحدث فارقا في المجتمع وتؤسس فيه ويكون القرار بيد المجتمع المسلم صحيح أن عندنا ممثلون في البرلمان وأصحاب السياسات ولكن آن الوقت للمسلمين أن يختاروا من يمثلهم أن يختاروا من يضع, من يضع نقاط المسلمين من يضع أمور المسلمين على أجندة هؤلاء الناس في البرلمان ويناقش هذه الأمور وأهل هذا المسجد من الإدارة وكثير من قادة المجتمع المسلم يلتقون الآن بممثل الأحزاب ويلتقون بالسياسيين ويحثونهم على مناقشة قضايا المسلمين في البرلمان وبذلك يكون التغيير فهذا الوقت أيها الأحبة الكرام لا بد أن نغير ونحن على وشك الانتخابات لا بد أن يكون هذا هو الهدف الهدف من المشاركة في هذه الانتخابات هو وجود تمثيل حقيقي للإسلام في البرلمان ووجود ممثلين حقيقيين يتكلمون عن القضايا والتحديات التي يواجهها المسلمون في هذا البلد إذا لم يكن هذا التمثيل موجودا فنحن بحاجة إلى أن نبدأ ونحن بحاجة إلى أن نغير My brothers and sisters It is a time for us now not to be just a number of people We have a lot of communities We have people from more than 150 nationalities that are living here More than 120 religions here 
and the Muslim community and the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us not just to be a number to people that are making positive change and difference in the community and my brothers and sisters Islam has taught us always to be part of the solution the solution of racism and Islamophobia and we are about to have the elections coming soon we need a true representation of the Muslims in the parliament the committee of this mosque and the leaders of the Muslim community and the Muslim organizations are having regular meeting with the politicians with the parties so that we can ensure that we have a true representation of the Muslims in the parliament your voice is valuable your vote is valuable and the politicians and the parties have to know that we are facing so many challenges we are facing so many issues for the harmony of this community for the peaceful coexistence to happen in this country we need everyone to be respected we need our sisters to feel safe wearing the hijab everywhere we need our brothers having their beads and wearing the islamic clothes going everywhere and people not to be scared from them not to be misinformed about them not to be told that these muslims would harm you and my brothers and sisters again we confirm that we are part of the solution we are there to help we've been opening the doors of this masjid and all the masjid in victoria so that we let our brothers and sisters know about islam and muslims we tell government we tell the non-muslim community that everyone is welcome here and we have seen that interaction between the muslims and non-muslims and again my brothers and sisters you are part of that message you can make a difference you know one of the examples is a sister that is called Nazim Khan in the US and we have that event Yawm al-Hijab al-Alami this World International Day of Hijab she was a sister that migrated to the US from Bangladesh and that sister experienced an abuse especially when the time of September 11 happened when people attacked her when people took off the hijab of her and she started to be part of the change she started to make a difference she started to educate the community about the hijab and letting people know that this is part of my identity as a muslim and she established that day more than 115 countries now are talking about that day many many non-muslims virtually online and in countries they bring they come to the mosques and they are trying the experience of having the hijab we teach them that this part of muslims this part of islam and the one that is wearing hijab or having the lihya or wearing the niqab or wearing islamic clothes should not be scared to live in australia in 2022. my brothers and sisters the time of elections is coming and again your vote is valuable and it's important and our way of all the criteria that we have is when we have a discussion and i am confirming that the muslim organization organizations insha'Allah are starting many campaigns to talk about the muslim issues to ensure that we have a true representation of muslims and islam in the parliament insha'Allah at least talking about the challenges that we face here in this country barakallahu li wa lakum fil quran al azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min al ayat wa dhikr al hakim wa astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu qareeb al mujib الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام إن أمر العقيدة وأمر الدين وأمر الرسالة يبدأ من الصغر والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وأسس المسجد لهذا السبب لإنشاء الحلقات والدروس وغرس هذا الهدف في قلوب وعقول الشباب يبدأ الأمر من البيت من التربية أن نعلم أبناءنا بقضايا المسلمين خاصة وعندنا قضية المسجد الأقصى وما يتعرض له المسلمون في المسجد الأقصى والهجوم على هذا المسجد في شهر رمضان في كل عام ولا بد أن نعرف هؤلاء الشباب الذين هم امل ومستقبل هذه الامه 
ومستقبل الإسلام في هذا البلد أن يكونوا جزءا من هذه الدعوة وهذه الرسالة نتحدث معهم ونربطهم بالهدف ونربطهم بالمسجد ونذكرهم دائما أنهم هم الهدف وأنهم هم السبب لنشر الإسلام في هذا البلد إن شاء الله فالله الله في شباب المسلمين حافظوا على أولادكم واهتموا بتربيتهم تربية إسلامية صحيحة وكم هو صعب ذلك الأمر الآن وكم هي كثير وكم هي كثر التحديات التي تواجهها الأسرة المسلمة في هذا البلد حتى ننشئ جيلا يؤمن بهذه الرسالة شباب مسلم أسترالي يحمل راية الإسلام في هذا البلد فلنبدأ أول ما نبدأ أيها الأحبة الكرام بتربية أبنائنا على الدين إن شاء الله أسأل الله أن يحفظ أبنائكم وبناتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم سببا لنشر الإسلام في هذا البلد إن شاء الله My brothers and sisters I would like to conclude by saying everyone is carrying this message and the fact is it is starting from home from the younger generations of the Muslims that's why we have these mosques for them that's why we have the scholars and the teachers for them that's why we have the Muslim organizations for them and it is starting from the house and talking to them about that aim if every single family is bringing their children and what a great thing when we go to the mosques and we see parents and fathers and mothers and mosques that are involving the young Muslims getting them to be part of a message my brothers and sisters Islam needs that now needs us to cooperate every person to come with the experience with your areas of expertise with whatever you can do for this message you don't have to be a scholar or an imam to give talks but you can volunteer you can educate your kids you can take care of your family and raise them islamically inshallah and put that goal in their mind my brothers and sisters we have a lot of challenges and we cannot work individually as Preston Mosque or Harburg Mosque or Muslim organizations we have to work together towards that aim and it is starting from the tarbiyah taking care of our young kids inshallah sit with your kids tell them about the goal that we have here tell them that our mosques our existence Muslim Islam's existence in this country is not just about going to the mosque to pray five times a day it's not just about going to Hajj and paying your sadaqah or zakah or fasting the month of Ramadan we have been worshiping Allah subhanahu wa ta'ala for 30 days in Ramadan and we will continue to worship Allah subhanahu wa ta'ala also outside letting people know about this Islam correcting misconceptions and participating inshallah in this community and making difference we ask Allah subhanahu wa ta'ala to put barakah in the younger generations of the Muslims we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our elders who established this masajid and continue to take care of mosques and the Muslim organizations inshallah my brothers and sisters we are waiting for your effective participation inshallah in this community we have a lot of trust in you you can make a big difference in, the, in, this, in this very hard time and challenging time for the Muslims inshallah may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be true ambassadors of Islam in this country Allahumma amin ya rabbal alameen Allahumma la tada'a lana dhamman illa ghafarta ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم احفظ شباب وبنات المسلمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في ديننا وبارك لنا في أعمالنا اللهم وفق المسلمين لكل خير يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وفقنا لتمثيل الإسلام في أحسن صورة له في هذا البلد يا رب العالمين اللهم اجعلنا دعاة لدينك اللهم اجعلنا دعاة لدينك وسبيلا للتعريف به اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Please do not forget to donate to the house of Allah سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واستوي رحمكم الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر بارك 
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah.